buongiorno. 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 Siamo qua, siamo qua, siamo qua, siamo qua ministro, qua. cortesemente. Come procede l'interlocuzione con l'Europa? Bene, oggi discuteremo di temi molto importanti, soprattutto per il futuro dell'area euro e della sua politica economica, quindi auspico una discussione intensa e fruttuosa, vedremo naturalmente il risultato. L'IVA aumenterà? No, l'IVA non aumenterà, l'abbiamo già spiegato tante volte, noi disattiveremo integralmente le clausole di salvaguardia, quindi non ci sarà l'aumento di 23 miliardi di IVA che era previsto a legislazione vigente. Ci sono stati dei dubbi sui 7 miliardi dall'evasione fiscale, potrebbe essere una, dalla lotta all'evasione potrebbe essere una cifra troppo ottimistica? Vedrete le misure e vedrete che le nostre previsioni sono realistiche. Incontrerà Moscovici oggi, ci ha detto. Parlerete, sì. eh, parlerete del deficit del 2-2, perché non sembrava molto entusiasta. Cioè, no, Moscovici correttamente ha detto che deve vedere la manovra, che è quello che la Commissione deve fare, il draft budgetary plan che sarà eh, inviato a Bruxelles entro la data del 15 e che la Commissione valuterà. E quindi corre, diciamo, prenderò, sarà un'occasione anche per approfondire questi temi, ma correttamente la Commissione aspetta di vedere la manovra e la valuterà, noi siamo fiduciosi, ma come ho detto oggi la discussione qui non è sull'Italia ma è sull'Europa e in particolare all'indirizzo di politica economica generale che dobbiamo prendere rispetto al contesto generale e anche rispetto alla definizione di strumenti importanti come un primo embrione di bilancio dell'area euro. È di questo che parleremo questi due giorni. Yeah. I just wanted to get your sense. Uh, last week I went to near Parma, was talking to Parmigiano Reggiano producers ahead of the imposition of these US tariffs. They weren't very happy. And I wondered how happy you are that subsidies from other European countries could lead to your producers losing sales in the United States. Of course we are not happy and uh, we will, uh, it's not uh, my job to, to deal with uh, trade policy, but the uh, Italy, Italian government is uh, addressing this issue, both the bilateral level and the European level, because indeed it would be totally unfair to uh, target uh, Italian exports uh, for an issue, by the way, which on, about which Italy is not responsible at all, so, as you do. But as you're preparing your budget, you're looking at billions of euros worth of products that could be impacted. Is this something you're going to have to take into effect? Our budget is taking into account uh, all the various uh, uh, macroeconomic scenarios. That's why it's a prudent budget, but it's a budget oriented to growth. That's what we need now. Thank you so much. Thank you. Minister, the markets are really liking uh, the EU double double but there's still a lot of attention being paid to that VAT potential hike that could come in 2020 and the new budget. Are you confident that you can live up to the expectations? They're very high. No, we are very confident that uh, uh, in our budget we will not have a VAT increase that was foreseen in the legislation and this is very important to boost growth uh, and internal consumption. At the same time, we'll have a budget uh, which is prudent in terms of safeguarding the uh, stability of our finances, but at the same time, uh, a budget that will boot, uh, grow, boost growth and productivity. And do, you, and do you get the risk? For the Eurozone economy? Sorry? Should Germany spend more to help the Eurozone economy? We agree with the uh, European Central Bank and the uh, uh, IMF uh, uh, considerations that. Uh, monetary policy cannot uh, take all the burden on ad uh, about addressing the current uh, macroeconomic slowdown so indeed fiscal policy should be more proactive and in particular member states with more fiscal space uh, would uh, should make use of this fiscal space to have a overall an aggregate fiscal stance uh, uh, of uh, Euro era, which is uh, appropriate, taking into account the uh, macroeconomic and conditions. And are you looking forward to working with uh, Mr. Uh, Gentiloni? Are you on the same page? We are on the same page that uh, we need to relaunch Europe uh, to uh, deepen uh, uh, the economic and monetary union. To so we will work together, of course. Have you had any discussions with the Commission about uh, your budget proposals? Are they positive? We we have discussed uh, before. The, the presentation on NADEF and now we, and we will uh, continue our dialogue and of course we will have the dialogue uh, when we will uh, present the budget as, the, as foreseen by the procedure. Qual è lo stato Thank della discussione you. sulla Golden Rule per gli investimenti verdi e nella coesione? No, ho apprezzato molto eh, le affermazioni di Valdis Dombrovskis durante l'hearing al Parlamento di ieri che vanno nella direzione 
eh, anche delle cose che avevo detto ad Helsinki, cioè che eh, nella più generale review delle regole fiscali eh, sarebbe opportuno eh, garantire un trattamento più favorevole agli investimenti, soprattutto a quelli collegati al tema della sostenibilità e al Green eh, European Plan. Quindi questa è un'apertura importante che naturalmente eh, poi eh, si dovrà misurare con i concreti passaggi di discussione, di negoziato che avranno luogo, ma eh, insomma registro una sintonia che è significativa, come peraltro anche aveva detto qualcosa in questa direzione il Presidente European Fiscal Board. Ma ci sono molti paesi contrari però? No, ma la discussione è appena iniziata, è importante il tema sia stato posto, io penso che eh, in un miglioramento, semplificazione delle regole fiscali europee, eh, gli investimenti collegati al piano europeo per la sostenibilità eh, ambientale e anche della coesione sociale debbano, essere, debbano ricevere un trattamento più favorevole e come e in che modo è un tema molto complesso che affronteremo nei prossimi mesi. Quindi, quindi grazie, non da questo, non grazie. Da ora devo andare, grazie. grazie.